Hoy os voy a mostrar un nuevo ejército del imperio en Total War Warhammer 3 centrado en el uso de las luminarcas. Competitivo Ranked 1 vs 1. Nueva estrategia. Una composición básica de infantería con lanceros, grandes espaderos, unas luminarcas y dos hechiceros del saber de las bestias. Dos hechiceros ámbar. Para abaratar un poco toda esta formación, nuestro personaje principal, nuestro comandante, está abaratado al máximo. No tiene ni pociones, ni objetos, ni absolutamente ninguna habilidad. Pero entonces, ¿cómo he llegado hasta este punto? ¿Cómo nos encontramos con este ejército? Pues originalmente estaba investigando lo que venía siendo el roster del imperio, viendo qué limitaciones tenía para competitivo. Y me impresionó ver que no había nada más que un slot para tanque de vapor. O sea, había una limitación específica de número de tanques de vapor, no ya de unidades grandes o monstruosas, que podrían ser dos o tres. Solo puede sacar un tanque de vapor y eso que la unidad es súper específica. El disparo no es para tanto y en combate cuerpo a cuerpo solo vale contra unidades a prácticamente de infantería entonces si el tanque de por sí solo me inspira un poco de confianza como una especie de apoyo muy específico y en todo caso para rebañar al final de la partida con los pedazos 2200 puntos que cuesta y encima no me permite sacar dos estaba mirando un poco más o menos que podíamos aprovechar con unos números un poco más flexibles algo que fuese de alguna forma parecido al tanque de vapor algo un poco exclusivo interesante épico y pues veía que la luminarca te permitía en total world warhammer 3 un total de dos Dos unidades en competitivo, en clasificatoria de 1 versus 1. Y qué curioso porque precisamente venía de haber estado pensando en posibles ejércitos centrados en la caza de héroes, quizás con algún mago amatista y cosas del estilo. Entonces rápidamente llegué a la conclusión de que podría ser una buena idea meter dos luminarcas en el ejército y construir el resto de la fuerza en torno a las necesidades complementarias de esa idea. La cosa es que tú puedes querer cazar personajes especiales o tal vez unidades grandes, monstruosas, pero te pueden venir grandes un poco más numerosas, te pueden venir unidades de caballería, te puede venir infantería pesada. Entonces, pillamos a un buen lote de grandes espaderos y a un buen lote de lanceros prácticamente en mismos números, también con un poco de apoyo de arqueros que no nos cuestan prácticamente nada. Esto viene del DLC de Marcus Wolfhart. Y luego tenemos también una unidad de arcabuceros para complementar y más o menos por un coste parecido al de los arqueros, darnos también un poco de penetración de corazas en la distancia. Ya la guinda del pastel, como siempre, es el hacedor de soles que presiona al enemigo, hace que tenga que venir a por nosotros y encima con un daño espectacular sabemos que lo que impactamos, si es unidad pequeña, va a morir sí o sí. Entonces, el planteamiento de la batalla es el siguiente. Presionamos con los cohetes, le forzamos a que venga a por nosotros. Con las luminarcas apuntamos mientras tanto a las unidades más grandes, más valiosas y a los personajes. Aquí estáis viendo cómo empieza la batalla, procedemos a disparar con los misiles y en cuanto a las luminarcas puedan también hacer lo suyo, empezaremos a disparar a las unidades más valiosas de monstruos, a los héroes, etc. Entonces, a partir de aquí la idea es que los grandes espaderos y las unidades de lanceros consigan detener a los enemigos. Realmente a apuntalarles, sostenerles, mientras que los hechiceros ámbar terminan con los combates. Tengo a cada hechicero ámbar armado con rebaño de muerte, un hechizo que puede ser muy efectivo si se reúnen muchos regimientos alrededor, porque si bien no hace mucho daño, sí puede tocar a muchísimos regimientos, muchas diferentes unidades, y es especialmente fuerte contra regimientos que tengan muchas entidades y no tanta salud por entidad. Entonces, si bien matamos a los monstruos y los personajes con esas dos grandes luminarcas, lo demás lo vamos asegurando con los hechiceros y el trabajo de la infantería. El jugador de Corne viene con un ejército muy bien pensado para a lo mejor poder counterear posibles grandes espaderos que yo tuviese para matar sus unidades de guerreros del caos. De hecho, viene con algo de guerreros del caos justo al final del todo, entonces me imagino que su idea era meterme los monstruos, meterme los desangradores y destrozarme unidades de infantería pesada que desde luego aquí estáis viendo que las tengo. Tengo nada más y nada menos que cuatro unidades de grandes espaderos. Viene con bonus contra infantería, viene también con perforación de corazas, pero fijaos que yo ya le estoy metiendo bastante daño en la distancia. De hecho, las luminarcas también contra grandes masas de infantería o de monstruos que no sean necesariamente elementos súper únicos e individuales pueden hacer también bastante daño en línea recta, esto es genial Fijaos que para cuando llega al combate cuerpo a cuerpo, sus minotauros ya están a menos del 50%. O sea, prácticamente llegan y se van y es una unidad muy cara. Y los desangradores están muy tocados a estas alturas con hasta un 30% del daño. También un detalle no poco importante que me gustaría mucho señalar es que tenemos una proporción de arqueros, de arcabuceros y de artillería muy pequeña en comparación con toda la cantidad de unidades de melee que también hemos sacado en este campo de batalla. Entonces nos es muy fácil defender lo que tenemos ahí dentro. Como jugador de el imperio me encanta venir con proyectil pero siempre es un problema defenderlo bien y en esta partida con esta composición no lo es para nada. 
Y pues en este momento de la batalla que hemos visto que ya nos hemos cargado a los minotauros, que realmente esos horrores del caos también están bastante bajados, es cuando nos centramos en su personaje principal, que en principio no era tan importante como para habernos centrado en él desde un primer momento, minuto, segundo de la batalla. Si hubiésemos visto un Cal Franz o un Colec come soles, entonces sí habrían rentado sus disparos, pero parecía que estaba baratando bastante en personajes, no tiene personajes secundarios, y hemos podido meterle a esas tropas para intentar bajar ese auto Output de daño, esa cantidad de daño que nos podía producir con una primera carga. Llega con los monstruos prácticamente destruidos y algunos de ellos ya habiendo huido. Llega con la infantería diezmada, no tiene la suficiente inercia como para arrasar conmigo y entonces mis hechiceros ámbar empiezan con rebaño de muerte una y otra vez hasta que finalmente la acaban palmando. Los regimientos de desangradores pueden reventar un poco con ese bonus contra infantería porque no tenemos realmente unidades grandes o caballería en estos momentos, pero pierden un poco el tiempo contra las unidades de lanceros posicionadas en primer lugar de forma escalonada porque no tienen armadura, entonces existe realmente un tradeo que nos favorece teniendo en cuenta el bajísimo precio de las lanzas imperiales. Esto lo que nos enseña es que no solo necesitamos diferentes formas de hacerle daño al enemigo con perforación de armadura, bonus contra grandes, etc., sino diferentes formas de detener, de recibir ese daño enemigo. Necesitamos unidades con armadura, otras unidades sin armadura. Esto viene muy bien por si nos vienen con penetración que no salga rentable. Entonces, tenemos un grueso de infantería que nos da todo lo que necesitamos. Tenemos penetración de armadura, bonus contra grandes, unidades con y sin armadura, y estamos sosteniendo con eso y los magos a todo el grueso enemigo mientras esas unidades de luminarcas hacen el buen trabajo. Les hemos dejado sin monstruos, vamos a por el personaje y ya se nos va. Al final defendemos perfectamente las luminarcas, pero pensad que si nos hubieran llegado a atacar las luminarcas tienen mayor aguante que un hechicero estándar, tienen a lo mejor más capacidad de sobrevivir que una dotación de artillería, entonces... Esto me gusta bastante también. Y ahí vemos cómo se desintegra el comandante enemigo después de haber recibido tantos disparos, tanto daño. Le hemos aguantado, no ha salido rentable este ejército de corne contra nuestra nueva estrategia. Y es que sí, quizás todos reconocemos que las luminarcas hacen muy buen trabajo contra lo que vienen siendo personajes, unidades grandes, pero también, como hemos comentado, como hemos podido ver, contra masas de infantería que puedan tener la suficiente profundidad, un disparo de atrás adelante puede cargarse a bastante peña. Y es que chicos, fijaos en la cantidad de ejército que nos ha sobrevivido al final, más de un 50% con la salud de nuestras luminarcas al máximo. Los personajes también, bueno el comandante no tanto, pero los hechiceros sí, están a full. Quedaría entonces solo ya este cañón de cráneos y en todo caso alguna unidad de estos horrores del caos, que si bien les hemos reventado como son indesmoralizables hasta que no matamos a alguno de los últimos de estas criaturas, pues no acabamos de limpiar en este combate. Espero que os haya gustado ya utilizar en nuevas batallas esta misma estrategia y a lo mejor versiones derivadas de la misma. Abajo en la descripción tenéis el Discord del canal para conversar con otros Warhammeros y también tenéis el link para pillaros este juegazo al mejor precio en Eneva, clave para Steam, encima con ello apoyando al canal. Nos vemos.